ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്ന എയിംസ് എക്സാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എയിംസ് എക്സാം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജൂൺ മാസം ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂലൈ ആവുക സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിൽ അടുത്തൊരു എയിംസ് എക്സാം കൂടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ വരുന്ന ഡി എച്ച് എസ് എക്സാം ഡി എച്ച് എസ് എക്സാം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഉടനെ തന്നെ വിളിക്കാനുള്ള അടുത്ത കേരള പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമും ഉടനെ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ എം എൽ എസ് പി എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ എക്സാംസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നേഴ്സ് ക്യൂൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് മോഡൽ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ആപ്പിലെടുത്ത എം സി ക്യൂസ് ഡിസ്കഷൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്കഷനാണ് അതുപോലെ തിയറി ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് മോഡൽ എക്സാംസും ഉണ്ട് ഫുൾ സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും കുറഞ്ഞ ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഈ ഒരു ചാനലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ A gland that disappears in the adult but is active during childhood is Option Hypothalamus, Parathyroid, Adrenal Cortex, Thymus This is the UP Staff Nurse Examiner If you want to ask any questions about this, we will be able to ask AIMS Examiner Okay, next question is Dr. Ravi 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 Okay, option D. Option D is the correct answer. That is thymus gland. Thymus gland. Very good. So, the uh, thymus gland is very important for the immune system. But now, the heart of immune system, especially uh, childhood, childhood period, is uh, the heart of immune system. It is the fetus life. Learned. So, adult don't really need thymus gland. തൈമസ് അഡൾട്ടിന്റെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഓൺലി അബൌട്ട് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് തൈമിങ് ടിഷ്യൂ റിമൈൻസ് ഇൻ ദ അഡൾട്ട് ഹുഡ് അപ്പൊ അഡൾട്ട് ഹുഡ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫൈവ് ഗ്രാംസ് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഫീറ്റ് ലൈഫിലാണ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓവർ ദ ഹാർട്ട് ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ ടു സ്റ്റേണം അപ്പോൾ ഓവർ ദ ഹാർട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ടു സ്റ്റേണം ആയിട്ടാണ് ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെലാറ്റോണിൻ ഹോർമോൺ സ്ലീ സ്ലീപ്പ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റുട്രി ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കിഡ്നീസ് പാൻഗ്രിയാസ് ഓവറി മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽസ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് എ ലിംഫോർഡ് ഓർഗൻ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ മീഡിയ സ്റ്റിനൽ ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി സൈറ്റ് ഫോർ ദ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ആണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പ്രൈമറി സൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം അറ്റ് ബർത്തിൽ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് അറ്റ് ബർത്തിൽ അത്രയും ഭാരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ അണ്ടിൽ പ്യൂബർട്ടി പ്യൂബർട്ടി വരെ ഇത് ഗ്രോ ആവും ഓക്കെ ഗ്രോ ടിൽ പ്യൂബർട്ടി ദെൻ ആഫ്റ്റർ പ്യൂബർട്ടി ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ടു ഷ്രിങ്ക് പ്യൂബർട്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഷ്രിങ്കിങ് and the lymphoid tissue is replaced by the fibro fibroid tissue fibrotic tissue ab adult life like varumbo 5 grams mathre idu weight varu ullu to puberty kaiyumbothe idu shrink cheythu thodangu so we'll move to the next question in a patient who has a history of hypothyroidism which of the following characteristic of the skin of the patient is a relevant finding on examination hypothyroidism ana option smooth dry flushed mo
so here ഞങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്തതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി കമന്റ് ചെയ്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രമ്യ ആൻഡ് ദിൽഷ കറക്റ്റ് ആണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് സ്മൂത്ത് സ്കിൻ വരും ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഡിസീസിന്റെ പേര് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആണ് അതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് പറയാം ഇപ്പൊ ഡ്രൈ സ്കിൻ വരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസീസിന്റെ പേര് വരുന്നത് മിക്സഡിമയാണ് മിക്സഡിമ മിക്സഡിമ കോമ കുറച്ച് സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിൽ സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ആണ് സ്മൂത്ത് സ്കിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ സ്കിൻ റാഷസ് ഒക്കെ വരും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ കേട്ടോ സോ സ്കിൻ റാഷസ് വരും ഹൈപ്പർ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ഹൈപ്പർ എന്ന് എഴുതാം മാറിപ്പോകണ്ട സ്കിൻ റാഷസ് വരും അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ആയിരിക്കും വാം ആയിരിക്കും സ്മൂത്ത് സ്കിൻ അതുപോലെ വാം സ്കിൻ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ വാം സ്കിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എക്സോഫ് താൽമസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിലാണ് വരിക എക്സോ താൽമസ് എക്സോ താൽമസ് അതായത് പ്രൊട്രൂഡ് ദ ഐബോൾ അബ്നോർമൽ ആന്റീരിയൽ പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐബോൾ പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐബോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോഫ് താൽമസ് അത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിലാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എക്സോഫ് താൽമസ് ഓഫ് ദ ഐ ഈസ് എ കാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് സൈൻ ഓഫ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിലാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിന്റെ മിക്സഡിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സോ താൽമസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിലാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഹീറ്റ് ഇൻഡോറ ഇൻഡോളറൻസ് ഡയഫോറസിസ് എക്സസീവ് സെറ്റിംഗ് ഡയഫോറസിസ് അതുപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് പൾസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് പൾസ് സോ ഇൻക്രീസ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് പൾസ് സീൻ ഇൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ വരുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിലാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് സീൻ ഇൻ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഡയറിയ അതുപോലെ ഐലിഡ് ലാഗ് ചെയ്യും ഐലിഡ് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഐലിഡ് താഴോട്ട് തൂങ്ങി ഇരിക്കുന്നു ലാഗ് ചെയ്യുന്നു സോ എൽ എ ജി ലാഗ് ഐലിഡ് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ലാഗ് ഓഫ് താൽമസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലാഗ് ഓഫ് താൽമസ് സോ ഐലിഡ് ലാഗ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ലാഗ് ഓഫ് താൽമസ് ട്രമേഴ്സ് വരും ട്രമർ ഇൻ ഹാൻഡ്സ് ട്രമേഴ്സ് വരാം അതുപോലെ കോൾഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കോൾഡിന് സെൻസിറ്റീവ് ആകാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിലാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഡിസീസിന്റെ പേര് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് എന്താ നോക്കാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നോക്കി ഇനി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മിക്സഡിമ ജനറലൈസ്ഡ് പഫിനസ് ആൻഡ് എഡിമ ഓഫ് ദ സ്കിൻ സോ പഫിനസ് ഒരു എഡിമ പോലെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ എഡിമ സ്കിൻ എഡിമ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇത് ഈ എഡിമ വരുന്ന വരാനുള്ള കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എഡിമ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കോ പോളി സാക്രൈഡ്സ് മ്യൂക്കോ പോളി സാക്രൈഡ്സ് സോ എഡിമ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മോ മ്യൂക്കോ പോളി സാക്രൈഡ്സ് Giving it a waxy appearance. ഒരു വാക്സി അപ്പിയറൻസ് അഡൽസിൽ സ്കിന്നിന് ഒരു വാക്സി അപ്പിയറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കിന്നിന് വാക്സി അപ്പിയറൻസ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ മ്യൂക്കോ പോളി സാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ കാണുന്നതാണ് ഇൻഡോളറൻസ് ടു കോഡ് കോൾഡ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ മറ്റടത്ത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ അതുപോലെ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഡ്രൈ സ്കിൻ
ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വീക്ക്നെസ് അനോറക്സിയ ഫറ്റീഗ് കൂടുതൽ തളർച്ച വരുന്ന ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസ്റ്റിലാണ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ മിക്സഡിമ കോമയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇറഗുലർ മെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മിക്സഡിമ കോമ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആ സിവിയർ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ലീഡിങ് ടു ഡിക്രീസ്ഡ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് മാനസിക നില തെറ്റിക്കാം ഹൈപ്പോതെർമിയ ആൻഡ് അതർ സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ലോവിംഗ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വിത്ത് ഹൈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് സോ മിക്സഡിമ കോമ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത് അപ്പൊ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് വിച്ച് മെഡിക്കേഷൻസ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻ മിക്സഡിമ കോമ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് ചോദിക്കാം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസിൽ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയം ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയം ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഐസോമർ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ നാച്ചുറൽ ഐസോമർ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ യൂസ്ഡ് ട്രീറ്റ് തൈറോയിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിവോ തൈറോക്സിൻ സോഡിയം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ലൈൻസ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ കൊളുംനാർ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്കോമസ് ട്രാൻസിഷണൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണ്ട അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ തെറ്റിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണ്ട നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം എക്സാമിന് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആരെ കമന്റ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ദിൽഷ രാജി കീർത്തി ഭൂവന കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷണൽ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ലാൻസ് ദ യൂറിനൽ ബ്രാഡം ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസിഷണൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരോ ഓർഗൻ ഒരു ഓർഗൻ ഉള്ളതാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അതുപോലെ കിഡ്നി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലങ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓവർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഗൻ ഒറ്റ ഓർഗൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ഓർഗൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ വൺ ലിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ വൺ ലിറ്റർ ആണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ റിസർവോയർ ഓഫ് യൂറിൻ ദറ്റ് ഈസ് ബ്ലാഡർ നമുക്ക് എത്രമാത്രം യൂറിൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അർഗ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആർഗ് ടു വോയിഡ് നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം യൂറി യൂറിൻ ആർജ് ടു വോയിഡ് യൂറിൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ബ്ലാഡർ വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും വൺ ലിറ്റർ ആണെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇനി റിനൽ കാൽക്കുലിയിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഈസ് യൂറോ ലിത്യാസിസ് സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യൂറോ ലിത്യാസിസ് ഈ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ വരാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാര്യം കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് ആണ് സോ കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് യൂറിൻ സ്റ്റോൺ ഇൻ ഹ്യൂമൺ കിഡ്നി സോ മെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ഈസ് കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആർ കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്സിലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്റ്റോൺ എന്ന് ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം സ്റ്റോൺസ്
പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് സോഡിയം ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം റെസ്ട്രിക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഹൈ കലോറി ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആണോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ ലോ ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ടു ലോ മോഡറേറ്റ് ടു ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മോഡറേറ്റ് ടു ലോ ആണ് മോഡറേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ മോഡറേറ്റ് ടു ലോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ 